。嗨，大家好，我是泡泡。梅大高速坍塌事故真的太惨了。今天我看到一句话，差点破防了。这句话是这么写的：你们出了一趟远门，远到要我走完一生才能见面。这是一个名字叫李青的发了一条朋友圈。五月一日，他姑姑一家四口从广东清远出发自驾旅游。往常他们到了目的地都会在家庭群里面说一声。这一次，他们的手机信号永远停在梅大高速大浦线茶阳路段。网上的数字呢是梅大事故造成了四十八人死亡，但是有人说不止，可能是要五十多人，这个没有办法求证。之前我做过一期视频。大概分析了一下，为什么这次遇难的人这么多的原因。那么随着这几天报道越来越多，我看到一些新的信息披露出来，所以呢，再做一期为什么事故伤亡这么多人的原因分析。而这一期更多的侧重在于，我们能够从这里面吸收什么样的教训。首先，因为这次呢是五一放假，长假高速免费，半夜零点开始，很多人就等着这时间一到过闸出发，所以我们要接受这个教训，就是真的没有必要炸。扎堆的出行也没有必要省一些高速费。如果时间宽裕的话，其实早一点、晚一点都可以的。然后我们再来看看这张图片，看看中间冒烟的那一堆，数不清多少车，有十来辆吧。这些车基本上都是一百公里的时速，就算直接撞墙，也基本上没有什么活路。别说这个是塌方后掉下，相当于二层楼的高度。如果没有系安全带，那基本上秒杀了。然后这一堆车辆呢，基本上都冲出去之后。掉到同一个位置，一辆车掉下去之后，第二辆车直接砸上来，就跟钉钉子一样。本来落地的这个冲击力就会要了人大半条命，再加上这种上一辆车把下一辆车就这么一两一两的压实压死固定住，下面的人就算是活着也出不来。所以从这个事故现场叠罗汉一样的车辆残骸来看，可以证明一个事情。就是大家呢都挺喜欢扎堆开车，不管是高速路还是普通公路，一个扎堆的车团啊，从十几台车到上百台车都是很常见的。所以还是那句话，我们一定不要扎堆开车，要保持自己的车跟前面的车或者后面的车保持一定的车距，车距不能太小。第三就是呢，这个五一假期，梅大高速往大浦、福建方向的很多都是珠三角那边回老家的。回老家的话，往往会一家人一起。那目前的信息是，出事了二十三辆车嘛，遇难四十八人，受伤三十人，平均一辆车三四个人，甚至有一家五口都遇难呢。所以这是不是也在提醒我们，以后出行呢，能不能不要以家庭为单位？就是。一个车上不要坐那么多的人，可以稍微少一点人，或者说分散成两辆车，这个行不行呢？那么第四呢，就是电车的燃烧啊，它是有毒浓烟。广东人电车使用频率很高，电车经过猛烈的撞击会燃烧，并且产生大量的有毒浓烟。这种情况下，人基本上没有办法逃生，只能坐以待毙。跌落下去的车辆当中，有车着火了。大概率是电池驱动汽车，那么旁边堆叠一起的车辆无一幸免。现场火光熊熊，火焰高达十几二十米，很显然已经有油车被引燃了，参与燃烧。所以说，这是在提醒我们，尽量不要买有安全隐患的车，比如大年份的二手车和电动车。其实电动车一点都不便宜，几万块钱的油车呢都很成熟了，为什么不买呢？如果已经买了电动车，尽量在室内短途使用，长途不要依赖电动车，可以乘坐公共交通，比如飞机、高铁等等。这里还要提醒大家，真的尽量不要开夜车，夜间的能见度小，小汽车的速度快，视线低，发现问题的时候已经来不及踩刹车了。大家开车上高速一定要系安全带，车速保持在合理范围，不要太快。最重要的是，车里的东西最好能够固定好，说不定一个能够晃动的小东西放在那儿，翻车的时候甩出去就是要你命的标枪。然后恶劣的天气，尽量也不要出行。不过我上面说的这些呢，可能大家会认为我是在马后炮，因为遇到这种天灾真的没有办法预防。就像这次前面出事儿了，后面也很难发觉，车距一百米都能掉进去二三十辆车，如果没有几个好心人的话，估计会掉得更多。真的得感谢那个把冷藏运输车的司机，把车横的挡在路面，如果不是他的话，更多的车可能会冲过去。最后，希望大家以后出行都能够平安。我是泡泡，拜拜。